Ich finde, den muss ich dir sagen, ein bisschen langweilig. Ja. Ich mag absolut keine Flammen. Den finde ich sehr geil. Er ist sehr krass. Er ist gut. Sehr, sehr krasser Duft. Herzlich willkommen, meine Name ist Mike Geber und heute drehen wir mit Ron. Ist das eigentlich das erste Video, was wir zusammen auf meinem Kanal drehen? Ich glaube tatsächlich, ja. Das ist das erste. Und außer vielleicht, wir haben in Dubai irgendwas gemacht, aber... Ja, stimmt. Heute geht es darum, ich möchte, dass du mir sagst, was du von diesen Parfums so hältst, ja? Du, du magst ja schon Markensachen. Parfum hast du auch im Zuhause, oder? Einige, ja. 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 Ist Parfum wichtig für dich oder geht's so? Schon sehr, ja. Trägst du also jeden Tag? eigentlich jeden Tag. Sogar wenn ich äh, zum Fitness gehe, habe ich sogar, eigentlich ist das schon wieder fast zu vieles Guten, aber auch ziemlich teure Parfums, die ich mir dann so extra so kaufe, weil die ziemlich frisch sind und dann, ich achte da schon sehr immer drauf. Also es gibt tatsächlich auch so die Parfums, die speziell für den Sport gedacht sind und die verändern ja auch die Laune. Also so zum Beispiel Grapefruit sagt man, so ein bisschen steigern vom Selbstbewusstsein und so weiter. Mhm. Hier haben wir ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, die könnten dir eventuell zusagen. Ja. Und von dir möchte ich wissen, ob es dir gefällt. Und warum, warum hast du gedacht, dass genau die mir zusagen? Ich habe so ein bisschen was Süßeres ausgesucht. Okay. Und was Kraftvolleres, aber Soll nicht zu abgespaced. Eines meiner Lieblingsdüfte ist nämlich auch relativ süß. Ist von Maison Francis oder wie die immer gerne sagen, mhm. Mason Frazen. <lacht> äh, der äh, Gentle Fluidity der Goldene. Kennst du den? Nee, ja. nee. Aber wir können, ja erst mal, wir können ja erstmal anfangen. Und zwar, ein Flakon sticht uns ja so in, ins Gesicht. Ja, ja, ja. Ich, ich, mag, ich mag solche Flaschen, die ein bisschen halt auch geil aussehen. Ne? Auge, Auge riecht mit. Ne? Ja, also das hier ist jetzt der, der schwedische Hirsch. Und das ist jemand, der aus Syrien eigentlich kommt und nach Schweden gezogen ist. Er hat so einen leichten arabischen Touch. Mhm. Das ist der bestverkaufste Duft der Marke, Imperial Wood. Okay. Also ist holzig. Ja, man riecht das schon. Das wäre ein Duft, den würde ich tatsächlich so tragen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht im nächsten Skiurlaub. Okay. Da kann ich mir den vorstellen. Oder wenn du mal, keine Ahnung, ich habe letztens mit Aska schon mal überredet, wir müssen mal so einen Männerurlaub machen, irgendwo in Schweden, in so einer Holzhütte. So ein Duft ist das finde ich sehr geil. Würdest du noch einen Alltag tragen oder eher so abends? Oder? Es ist schon so ein Duft für mich abends. Ja, ja würde ich auch das sagen. Es ist für mich kein Alltagsduft. Er ist schon sehr, sehr stark. Über 20% Duftanteil hält ultra, ultra lange. Aber äh, der bleibt schon auf jeden mhm. Fall mit einem. Ne? Mhm. Würde ich auch sagen, eher für abends. Und in den Wintermonaten würde ich auch sagen, tatsächlich. Dann haben wir jetzt noch etwas anderes. Und zwar, magst du Kirsche? Ja. Zum Beispiel den äh, Lost Cherry. Ich bin wie verrückt. Ich warte gerade auf den, der heißt glaube ich Smoke Cherry von, von Tom Ford. Der soll rauskommen jetzt. Habe ich letztens noch. Ich bin schon gespannt, was du dazu sagst. Das ist so die neue Entdeckung. Im Dezember habe ich den irgendwie erst gefunden. Duquesa von Gritti. Dunkle Kirsche mit drin. Oh, der ist gut. Sehr, sehr krasser Duft. Der ist sehr krass. Sehr, sehr guter Duft. Der ist auch mir, der, der ist mir nicht zu süß. Also der, der kommt Cherry ist ja oft so, dass der einfach nur boah, richtig extrem Cherry, aber da sind echt nicht so paar Kann man auch gut mit mischen. Ist da noch irgendwas mit drin? Oder? Wir haben noch ein bisschen Blut, glaube ich, mit drin. Ja, da müsste mich korrigieren sonst. Aber Hauptzutat sind Hölzer und dunkle Kirsche. Mhm. Ja, aber finde ich, find ich interessant. Ja. Vor allem dunkle Kirsche hatte ich, glaube ich, so noch nicht gerochen. Also den kann man vielleicht ein bisschen mehr im Alltag integrieren als den anderen. Aber ist ein sehr süßer Duft, mhm. ein bisschen verführerisch. Und ja. Der erinnert aber auch so ein bisschen an. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, ich komme nicht drauf. Aber ich feiere den. Ich mag Küche. Normalerweise in diesen YouTube-Videos ist es immer so, dass ich ein paar Düfte dabei habe, die so gar nicht gehen. Aber hier habe ich mir echt Mühe gegeben, mhm. gute Sachen auszu auszusuchen. Und hier läuft aktuell der Presale. Du bist der Erste, der ihn jetzt so live testet. Mhm. Monta hat zwar eine Story gepostet. Ja, habe ich gesehen in der Story. Ähm, Sehr cool aus. Ist von Anfass. Ein neuer Duft und zwar es kommen sowieso fünf verschiedene Düfte raus. Das ist jetzt der allererste. Ist die Brand neu oder sind, ist die Duft? Ist der Duft also Anfass gibt es schon länger. Okay. Also die Flasche, vielleicht hast du ja auch schon mal gesehen. Nur halt dieser Duft ist jetzt neu. Und hier haben wir, ich müsste selbst mal in die Duftbeschreibung schauen. Hier haben wir auf jeden Fall eine der Neuerscheinungen. Ich gucke jetzt gerade mal rein. Er ist auf jeden Fall frischer. Anfass hat auch schon einige Düfte rausgebracht, die ihr wahrscheinlich liebt. Red Ish, Salam für den Alltag. Der hier ist ein Ticken frischer. Der heißt Dai. Sag mir mal, was da drin ist. Also hier haben wir drin Orangenblüte, Amber und Zedernholz. Ja, also gar nicht so viel, ne? Gar nicht so viel. Holz und Orange. Aber die Orange, finde ich, riecht man, die riecht man fast nicht aus, oder? Also so ganz leicht vielleicht. Oder also, so die Schale der Orange. Ja, oder, ich würde ne? auch sagen, der ist, das ist auf jeden Fall eine grüne, mhm. eine grüne äh, Orange noch, noch nicht so reif. Ich finde es einen sehr, sehr guten Alltagsduft. Ich finde, ich finde, es wäre so ein Frühlingsduft. Mhm. Ja, so Frühling. Die einzige Sache ist, man muss am Ende mal schauen, wo er bei 
vom Preis herauskommt. Ich meine, Asim al Kasim gesagt hat, dass diese Linie etwas teurer ist. Ihr könnt jetzt immer gerne auf den Onlineshop gehen. Wenn ihr der Erste sein wollt, der diesen Duft erhält, dann guckt gerne mal auf der Website vorbei. Wir haben so ein Presale laufen, aber ich kann nicht sagen, wie aktuell der Preis davon ist. Aber es ist, glaube ich, schon etwas teureres. Ding. Aber sieh, also wenn man irgendjemanden Schenken gerne mag, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Geschenk. Ne? So von, von, von der Optik Krank. auf jeden Fall definitiv. Ja. Dann äh, der vorletzte Duft, The Nose Behind vom äh, lieben Herbert, äh, Royal Dubai. Du bist auch gerne in Dubai. Und ja, ich bin sehr gerne da. Der ist ohne Ut, der soll einfach an so eine Hotellobby erinnern. Okay. Also ist sehr opulent und macht gute Laune. Einfach warme Töne mit drin. Was sagst du dazu? Ich finde, dem muss ich dir sagen, ein bisschen langweilig. Also yeah. das wäre kein Luft, den ich sagen würde. Nee. Hier haben wir drin Zimt, schwarzer Pfeffer, süße Noten, Hölzer, Patchouli. Ja, ich sehe schon so Pflaume. Vielleicht riecht die auch, ich mag keine Pflaumen. Ah, Tatsache, du magst keine Pflaumen? Ich mag absolut keine Pflaumen. Ah, oh, okay. Ja. Das, das hat man aber was Neues, ne? Mhm. Also der hier wäre auf, auf dem letzten Platz. Ja, der wäre auf dem letzten. Okay. Als letzten ein Klassiker, und zwar 17 Rosso. Einer der Düfte, die ich im Jahr 2020, denke ich, am meisten getragen habe. Da muss man mal sagen, er hat äh, auf jeden Fall ordentlich Power, 25% Duftölanteil. Ist ein richtiges Biest. Also wenn du den drauf hast, also da bin ich... Boah, den abends mit einer Zigarre in der Bar, der ist schon... Also wenn du den auf der Bühne trägst im Club, ich sag ja. dir eine Sache, da riechen die bis hinten. Also wir haben hier drin Minze, Safran, äh, ein bisschen Rose und dann am Ende Vetiver, Zedernholz. Also auch ein bisschen kühlend. Den finde ich sehr geil. Ja, ich finde den sogar, glaube ich, gerade von allen. Also den den finde ich bisher am besten. Also den hier, das ist mein äh, Favorit. Ich, ich sag dir, wenn du den drauf hast, den wird man für eine sehr lange Zeit riechen. Mhm. Ja, der ist sehr geil. Den feier ich. Vom Ranking her, was würdest du sagen, ist 1, 2 und 3? Ich mach mal von links nach rechts, also von hier, ja. zack. Hab ich den sehr krass gefeiert. Der irgendwie war sehr interessant. Dann würde ich das so hier machen. So. Okay. Ja, also ich muss sagen, dann viel Spaß mit dem, mit dem Duft. Du darfst du mal was aussuchen. Also. Wirklich? Ja. Ja, ja geil. Du bist geil. <lacht> vielen, ja, vielen Dank ja, fürs Video. Geil. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Ich habe alles von ihm dort verlinkt. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ja, ich freue mich. Ja, bis bald. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.